பிரியா ஏ பிரியா அப்பா வந்திருக்காரு வா பார்க்கலாம் நான் வரல இத்தனை நாள் கழிச்சு வந்திருக்காரு பிரியா சேர்ந்து பார்த்தா தான் எப்பவும் இந்த நேரத்தில் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க இதோ வந்துட்டாங்க ஆமா எங்க போயிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் இல்ல ஷாப்பிங் போயிருந்தோம் ஓ வீட்டுக்கு போலாம் பாக்கிய <laughs> பரவாயில்ல <laughs> பிரியா என் பையன் யூஎஸ்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்னை விட்டுட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டானேன்னு ரொம்ப நாள் கவலைப்பட்டிருக்கேம்மா ஆனால் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கவலையெல்லாம் போயிடுச்சு நீ என்ன எப்படி நினைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் மட்டும் உன்னை என் பொண்ணாதாம்மா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பலா உனக்கு நான் பெரிய பெரிய இடத்துலலாம் பொண்ணுங்க பார்த்து வச்சுருந்தேன் பட் நீ ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்ன ஒத்துக்கிட்டேன் என் கனவு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டேன் அந்த பொண்ணோட குடும்பத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னேன் பட் அவள் ஒரு அனாதேன்னு நீ சொன்ன என்ன இருந்தாலும் நான் அப்பா இல்லையா எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட முடியுமா என்ன அதான் அந்த பொண்ணை பற்றியும் அவ குடும்பத்தை பத்தியும் கொஞ்சம் விசாரிச்சேன் அவங்க அம்மா மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா நீ என்னப்பா பண்ணுவ அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாதுப்பா பிளீஸ் பிளீஸ் பாலா நீ எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும்ப்பா அது ஒண்ணுதான்ப்பா என்னுடைய ஆசை பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ நான் பிறக்கும் போதே எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க இந்த ஃபோட்டோஸ் இல்லைன்னா எங்கள் அம்மா எப்படி இருப்பாங்கன்னு கூட தெரிஞ்சிருக்காரு இதெல்லாம் எங்கள் அம்மாவோட டைரிஸ் இதை படித்து தான் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் படிப்பேன்னு எனக்காக எழுதி வச்சுருக்காங்க என்னோட இல்லைன்னா கூட அவங்க தான் எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அது ரொம்ப நாள் நிலைக்கல அவங்க ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது கலகலான்னு இருந்தவங்க அமைதி ஆயிட்டாங்க திடீர்னு கோவப்படுவாங்க பயப்படுவாங்க ஏதோ உருவம் தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஏதோ சத்தம் கேட்கும் நாளாக நாளாக பைத்தியம் ரொம்ப முத்தி போச்சு அவங்க கர்ப்பம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொன்னாங்க கருவை கலைக்கு கூட பார்த்தாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா விடலை எல்லாரும் சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்க எந்த மாற்றமும் இல்லை டெலிவரி டேட் பக்கத்தில் வர வர அவங்களுக்கு ரொம்ப முத்தி போச்சு 
யாரும் நெருங்க முடியல கடைசியில் எங்கள் அப்பாவும் அம்மா விட்டுட்டு போயிட்டாரு நான் பிறந்தேன் எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க கொஞ்ச நாள் சொந்தக்காரங்க தான் என்னை வளர்த்தாங்க அப்புறம் ஹோமில் சேர்த்துட்டாங்க உங்கள் அம்மாவுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு அவங்க பிரெக்னென்ட் ஆனதுனால தான் பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க நீயும் பிரெக்னெண்ட் ஆனா உனக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கணும் உன் மாமனார் பயப்படுறாரா அதுவும் ஒரு காரணம் வேற என்ன காரணம் நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸோடு தான் பிறந்தேன் அது எனக்கு வளர வளர தான் தெரிஞ்சது என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என் கர்ப்ப பயில பிரச்சனை அது சரியா ஃபார்ம் ஆகல என்னால் என்னால் பிரெக்னெண்ட் ஆக முடியாது என்னால் குழந்தை பற்றிக்க முடியாதுன்னு வருத்தப்படுறதா இல்லை எங்கள் அம்மா மாதிரி எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்காதுன்னு சந்தோஷப்படுதான்னு எனக்கு தெரியல உங்க அப்பா நான் வந்து பார்த்துருக்கணும் ஐம் சாரி அந்த கடையில் நான் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிட்டேன்னு எனக்கு தெரியல நான் அப்படி நடந்துடக்கூடாது நாளைக்கு அவர்கிட்ட போய் சாரி கேட்டுறேன் நீ ரொம்ப வருத்தப்பட்ட எனக்கு தெரியும் 